டிஎன்பி சிமெண்டாரின் அன்பு வணக்கங்கள் தினந்தோறும் நாளிதழ் செய்திகளிலிருந்து முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வு வினாக்களை தொகுத்து டிஎன்பி சிமெண்டார் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இன்று ஒரு ஐந்து வினாக்களை நாம் பார்க்கலாம் முதல் வினாவாக அமெரிக்க கடன் பத்திர முதலீட்டில் பனிரெண்டாவது இடம் பிடித்துள்ள நாடு எது அமெரிக்க கடன் பத்திர முதலீட்டில் பனிரெண்டாவது இடம் பிடித்துள்ள நாடு எதுங்கிறது கேள்வி இதற்கான சரியான விடை இந்தியா இதில் அதிக முக்கியத்துவம் இல்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அமெரிக்காவின் கடன் பத்திர முதலீட்டில் பன்னிரெண்டாவது இடம் பிடித்துள்ள நாடு எது இதில் முதல் நாடு எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜப்பான் அதுதான் முதல் நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ள நாடு ஜப்பான் சீனா வந்து இரண்டாவது இடம் பிரிட்டன் வந்து மூன்றாவது இடம் இந்தியா வந்து பன்னிரெண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளது இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது அடுத்த வினா தமிழ்நாடு திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் எந்த மாவட்டத்தில் அகலாய்வு மேற்கொண்டுள்ள இருக்கிறது சமீபத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் போன்ற மாநிலத்தில் நெல்லை மாவட்டம் போன்ற மாநிலங்களில் வந்து மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகலாய்வு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் எந்த மாவட்டத்தில் அகலாய்வு மேற்கொள்ள இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க அதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி புதுக்கோட்டை ஸோ அகலாய்வு தொடர்பான செய்திகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழக வரலாறு தொடர்பான செய்திகள் அதனால் எப்பப்பெல்லாம் செய்தித்தாள்களில் அகலாய்வு தொடர்பான செய்திகள் வருகிறதோ அதை எல்லாத்தையும் சேகரித்து வைத்து மொத்தமாக கடைசியில் எக்ஸாம் நேரத்தில் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் தமிழ்நாக வரலாறு பண்பாடு அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கை மட்டும் நம்பியிருக்கூடாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் அகலாய்வுங்கிறது வந்து தமிழக வரலாறு பண்பாடு தொடர்பானது கண்டிப்பாக அகலாய்வு தொடர்பான செய்திகள் எல்லாத்தையும் கன்சல்டேட் பண்ணி படித்தே ஆகணும் ஸோ அந்த வகையில் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் எந்த மாவட்டத்தில் அகலாய்வு மேற்கொள்ள இருக்கிறதுன்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் சி புதுக்கோட்டை இதோட பார்த்து நம்ம வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழக சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டுனா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டு சட்டம்னு கேட்டால் தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம் சட்டம் கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எப்போலேருந்து த செயல்படுகிறதுன்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி மூணு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் சென்னை இது தொடர்பான செய்தியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு போதுமானது அடுத்து மூணாவது வினாவாக பூரி ஜெகநாதர் ஆலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா பூரி அப்படிங்கிற இடம் நம்ம ஒடிசா மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கு ஆப்ஷன் பாம்பேயில் இருக்குது ஒடிசா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தில் வந்து வருஷ வருஷம் அந்த ரத யாத்திரை அதாவது அந்த தேர் திருவிழா நடைபெறும் அது ஒரு முக்கியமான திருவிழா அடிக்கடி செய்தித்தாளில் இடம்பெறக்கூடியது வைஷ்ணவ பிரிவான பிரிவு கோயில் அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வேறு என்ன கேள்வி கேட்கலாம் வரலாற்று கேள்விகள் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தை வந்து கட்டினவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அனந்தவர்மன் சோட்டா கங்கா இந்த பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தை கட்டியவர் யாருன்னு கேட்டால் அனந்தவர்மன் சோட்டா கங்கா பத்தாம் பத்தாம் நூற்றாண்டில் இதனுடைய கோயிலுடைய அடிச்சவர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் இது பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது செய்திகள் கூறுது ஸோ பூரி ஜெகநாதர் ஆலயம் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ளது பன்னிரெண்டாவது நூற்றாண்டை சேர்ந்தது அனந்தவர்மன் சோட்டா கங்கா இதை கட்டியுள்ளார் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமானது அடுத்த ஒரு முக்கியமான வினா உலக போட்டித்திறன் தரவரிசை பட்டியல் இந்தியா எத்தனையாவது இடம் பிடித்துள்ளது இந்த மாதிரி தரவரிசை பட்டியலில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் முதலிடம் யார் கடைசி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது இந்தியாவுடைய நிலையை தெரிஞ்சுக்கலாம் பெரும்பாலும் கடைசி இடத்தை கேட்கப்போது கிடையாது கேள்வியில் கேட்கப்போது கிடையாது முதலிடம் யாருன்னு கேட்பாங்க அடுத்து இந்தியாவுடைய நிலையை கேட்பாங்க இந்த கேள்வி வந்து உலக போட்டித்திறன் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா எத்தனையாவது இடம் பிடித்துள்ளது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுருக்காங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் டி நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு தான் சரியான விடை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக போட்டித்திறன் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த நாடு அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டால் சிங்கப்பூர் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உலக போட்டித்திறன் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ள நாடு சிங்கப்பூர் இரண்டாம் இடம் டென்மார்க் மூன்றாம் இடம் சுவிட்சர்லாந்து முக்கியமாக நம்ம அந்த முதலிடத்தை நல்லா படிச்சுக்கோங்க சிங்கப்பூர் அதே மாதிரி இந்தியாவுடைய நிலையை நல்லா படிச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி மூணாவது இடம் அடுத்த வினாவாக ஐந்தாவது வினா கூற்றுகளை ஆராய்க அப்படின்னு இருக்கு முதல் கூற்று சன்சாத் ஆதர்ஸ் கிராம யோஜனா திட்டம் மூலம் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஒரு கிராமத்தை தேர்வு செய்து மேம்படுத்த வேண்டும் அடுத்த இரண்டாவது கூற்று சப்கா விகாஸ் என்ற திட்டம் வரி நிலுவை செலுத்துவதில் சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்த
ஒவ்வொரு மாதிரி கிராமங்களை உருவாக்குறது தான் இதனுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு பட்ட பகுதியில் ஒரு மாதிரி கிராமத்தை உருவாக்குறது நோக்கமாக கொண்டு வந்து ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு எம்பியும் ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஒரு கிராமத்தை தேர்வு செய்யணும் அதுக்கான முயற்சிகளை அந்த மாடல் கிராமத்தை அதாவது மாதிரி கிராமத்தை உருவாக்குற முயற்சிகளை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஒரு கிராமத்தை தன்னுடைய தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிராமத்தை தத்தெடுத்து மேம்படுத்தணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த திட்டத்தில் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆரம்பிச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அடுத்த டேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் வில்லேஜ் அதாவது இரண்டு அல்லது மூன்று கிராமங்களை கூட நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் சன்சாத் ஆதர்ஸ் கிராம் யோஜனா அப்படிங்கிறது இது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபர் பதினொன்று அடுத்து சப்கா விகாஸ் விஸ் சப்கா விஸ்காஸ் யோஜனா சப்கா விஸ்காஸ் யோஜனா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வரி நிலுவை செலுத்துவது அதாவது வரியை செலுத்தாமல் பெண்டிங்கில் இருக்குது அதை கெட்டுறதுக்காக மக்களுக்கு எளிமையான வகையில் வழிகளை ஏற்படுத்தணும் சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சரியான கூற்றாக தான் இருக்குது முதல் கூற்றும் சரியாக இருக்குது ரெண்டாவது கூற்றும் சரியாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு கூற்றை விலைக்கு சொல்லும்போது எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதுங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் சன்சாத் ஆதார் கிராம யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சப்கா விஸ்வாஸ் திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்படின்னு தெளிவாக கூறியிருக்கிறேன் ரெண்டு கூற்றும் சரி அப்படிங்கிறது தான் கீழே உள்ள ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்குது ஒன்று மற்றும் ரெண்டாம் கூற்று சரி அப்படின்னு அதுதான் சரியான விடை இது மாதிரியான நடப்பு கேள்விகளை வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் பார்க்கும் பொழுது உரிய விளக்கத்துடன் பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேர்வுகளை அணுகிறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ச்சியாக டிஎன்பிசி மெண்டால் வழங்கக்கூடிய வினாக்களை தொடர்ச்சியாக பின்பற்றுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லா தயார் செய்து அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம தயாராகலாம் நன்றி